హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ హోమ్ టిప్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు చాలా హెల్దీ రెసిపీతో నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను అదేంటి అంటే తమలపాకు పచ్చడి అండి చాలా అంటే చాలా హెల్దీ రెసిపీ అలాగే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంకెందుకు ఆలోచించండి మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం తమలపాకు పచ్చడికి కావాల్సినవి చూద్దామండి తమలపాకులు ఎండుమిరపకాయలు టమాటాలు పచ్చిమిర్చి రెండు టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు రెండు టేబుల్ స్పూన్ మినప్పప్పు రెండు టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు జీలకర్ర టేస్ట్ తగినంత సాల్ట్ ఇప్పుడు స్టవ్ పైన కళాయి పెట్టి ముందుగా నువ్వులు ఒక్కటి వేపుకోవాలండి ఎందుకు అంటే అన్నిటిలో వేస్తే కనుక నువ్వులు తొందరగా మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకని సపరేట్గా నువ్వులు ఒకటి వేపుకొని పక్క తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే కళాయిలో కొన్ని పల్లీలు వేసుకొని జస్ట్ ఒకసారి ఒక టూ సెకండ్స్ వేపితే సరిపోతుంది అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు కాస్త ఎక్కువైనా పర్వాలేదు టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఇవి కాస్త దోరగా వేగిన తర్వాత ధనియాలు జీలకర్ర కూడా వేసుకొని వేపుకోవాలి ఇవి లాస్ట్లో వేసుకున్నా సరిపోద్దండి ముందుగా అయితే మాడిపోతాయి ఇవి కాస్త బాగా వేపుకొని పక్క తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే కళాయిలో టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఎన్ని మిరపకాయలు వేపుకోవాలి ఇలా వేగిన తర్వాత ఇవి కూడా పక్క తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లో పచ్చిమిర్చి కూడా రెండుగా కట్ చేసిన వేసుకొని వేపుకోవాలి ఇవి పచ్చిమిర్చి పక్క తీయక్కర్లేదండి ఇందులోనే తమల పాకులు కట్ చేసినవి వేసుకొని వేపుకోవాలి అవసరమైతే మూత పెట్టుకోవచ్చండి తమల పాకులు పచ్చిగా ఉంటాయి కదా తుల్లు పోతుంది ఈ విధంగా వేగిన తర్వాత ఇవి పక్క తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే కళాయిలో ఒక నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని టమాటా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకొని వేపుకోవాలి ఆయిల్ ఇంకా ఎక్కువ వేసుకున్నట్లయితే మనకి ఒక టెన్ డేస్ వరకు తమల పాకు పచ్చడి అనేది స్టాక్ ఉంటుంది నిల్వ పెట్టుకోవచ్చు ఆయిల్ తక్కువైతే కనుక తొందరగా పాడైపోయే ఛాన్స్ ఉంది ఇలా వేగుతున్నప్పుడు సాల్ట్ వేస్తే తొందరగా మగ్గిపోతాయి తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఈ విధంగా బాగా మగ్గిన తర్వాత చిన్న చింతపండు వేసుకోవాలి అది పాత చింతపండు అండి అందుకు నల్లగా ఉంది అలాగే లాస్ట్లో దించేస్తాము అనే ముందు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇప్పుడు దీన్ని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి ముందుగా మిక్సీ జార్లో ఇంతకుముందు వేపుకున్న పల్లీలు మినప్పప్పు ధనియాలు ఎండుమిరపకాయలు నువ్వులు ఉన్నాయి కదండి అలాగే అందులో కాస్త అల్లం కూడా వేయాలి వేసి ఒకసారి ఈ విధంగా కచ్చపచ్చగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఇంతకుముందు వేపిన మిరపకాయలు తమలపాకులు అలాగే టమాటా ముక్కలు కూడా వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కావాలి అనుకుంటే సాల్ట్ టేస్ట్ చూసి సాల్ట్ చాలదంటే సాల్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మిక్సీ పట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు అదే కళాయిలో కాస్త ఆయిల్ వేసి పోపు పెట్టుకోవాలండి పోపు తాలింపు కోసం శనగపప్పు ఆవాలు మినపప్పు జీలకర్ర ఎండుమిరపకాయలు అలాగే కరివేపాకు వేసి తాలింపు పెట్టుకోవాలి నేనైతే ఆయిల్ చాలా తక్కువ వేశానండి ఎందుకంటే నేను ఎప్పటికప్పుడే చేసుకుంటాను మనకి స్టాక్ ఉండాలి అనుకుంటే కనుక కాస్త ఆయిల్ ఎక్కి వేసుకొని ఈ తాలింపులోనే తిరిగి వేయాలి వేసి స్టవ్ మీద ఒక పది నిమిషాల పాటు వేపితే మనకి పచ్చడి నిలువ ఉంటుందండి వన్ వీక్ లేదా టెన్ డేస్ వరకు మనకి నిలువ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఈ తాలింపు తీసుకెళ్ళి పచ్చడిలో వేస్తే మనకి ఎక్కువ రోజులు స్టాక్ ఉండదు టూ డేస్కి మించి ఉండదు చూడండి ఎంత సింపుల్గా తమలపాకు పచ్చడి అనేది రెడీ అయిపోయింది చాలా హెల్దీ రెసిపీ అండి ఫ్రెండ్స్ వీలైతే మీరు ఒకసారి ప్రయత్నించండి ఇలాంటి ఇంకెన్నో వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం